ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോടതി വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ സമയം മുതൽ തന്നെ പിണറായി നേരിടുന്നത് പല കോടതികളിൽ നിന്നായി ഒട്ടനവധി വിമർശനങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും എല്ലാം പല വിഷയങ്ങളിൽ പിണറായി സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു ഇത്രയേറെ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ട സർക്കാർ കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകാനിടയല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് മാസം അധികാരമേറ്റ പിണറായി സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ റെക്കോർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണപ്രാപ്തിയില്ലായ്മയും പൊള്ളരുതായ്മയും വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു ഉന്നത നീതിപീഠത്തിൻ്റെ വരെ വിമർശനങ്ങൾ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനം കേരളം നേരിട്ട മഹാപ്രളയം ഓഖി ദുരന്തം അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കൽ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാജയം കേരളം കണ്ടു കോടതികളിൽ നിന്നും അനവധി വിമർശനങ്ങളാണ് പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ടത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയും പിണറായിക്കെതിരെ കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു അഴിമതി കേസുകളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വൈകുന്നതിലും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഒട്ടേറെ തവണ കോടതിയുടെ പഴികേട്ടു കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്ന നദീജല തർക്ക കേസുകളിലും മറ്റും കഴിവുകെട്ട അഭിഭാഷകരെ വെച്ച് കേരളം പരാജയപ്പെടുന്നതും പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കഴിവുകേടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പി എസ് സി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിലാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ പഴികേട്ടത് പരീക്ഷയിൽ ഒരു തട്ടിപ്പും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കും വിധമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികളുടെ മൊഴികൾ പുറത്തു വരുന്നത് കേസിൽ നേരത്തെ പിണറായി വിജയനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ഹൈക്കോടതി തട്ടിപ്പ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അടുത്തിടെ നടന്ന എല്ലാ നിയമനങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം നിലവിലെ അവസ്ഥ നിരാശാജനകമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു അനർഹർ സർക്കാർ ജോലിയിൽ കയറുന്നു തടയാൻ പി എസ് സിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ വധശ്രമ കേസിൽ പ്രതികളായ രണ്ടുപേരും യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയായിരുന്ന മറ്റൊരാളും നാലാം പോലീസ് ബറ്റാലിയനിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ ആദ്യ റാങ്കുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കുത്തുകസ് പ്രതികളായ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വൻ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ശിവരഞ്ജിത്ത് നസീം പ്രണവ് എന്നിവരെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനും പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി അയോഗ്യരാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പി എസ് സി വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് ഇതുവരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ക്രമക്കേടുമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും പി എസ് സി ചെയർമാനും തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായാണ് പി എസ് സി തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നും രണ്ടും റാങ്കുകളിലെത്തിയ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളും വധശ്രമ കേസ് പ്രതികളുമായ ശിവരഞ്ജിത് പ്രണവ് ഇരുപത്തിയേഴാം റാങ്ക് നേടിയ നസീം എന്നിവർ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതായാണ് പി എസ് സി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ക്രമക്കേട് ഫോണിൽ കൂടി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കൈമാറിയതായി സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ശിവരഞ്ജിത്തിനും പ്രണവിനും ഉത്തരങ്ങൾ എത്തിയത് ഒരേ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഫോണുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം തകം വിലയിരുത്തി ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യതയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവരുന്നത് വെബ്ഡെസ